。哦，陈师傅开挖机，只开辣挖机。老铁们，你们绝对想不到，这个大妈在这些木头里面找什么东西，具体是怎么回事？你们坐上小板凳，慢慢往下面看。咦，这个车子怎么停在我旁边，把我的路挡住了？哈哈，原来是我的粉丝。这个司机他拿着手机一直对着我拍照，想要跟我合影。我对着他比了一个月的手势，跟他合了一张影就走了。今天我们的精神就是把这个杂房拆掉，然后把这些垃圾装出去。这个房子里面到处漆黑一片，你们就知道这里几天前着过一次火。东家要我把这两个木箱挖开，看里面有没有藏什么东西。他说：“老人家就喜欢把东西藏在这种别人不知道的地方。现在我们就让东家来找一找，两个箱子都仔细找了一遍，没发现什么东西。东家就要我把木头挖碎，这两个箱子都被火烧过，不能用了，只能挖碎把它装出去。如果不把它挖碎，这个货车司机他就不准我装在他车上。好在我挖机的斗齿很结。”就这样逼我几下，就把它分解了。今天这个活预计还不要一个小时，把这几间小杂房拆掉，然后装出去，最多只要装刹车，就按六百的起步包给我。货车司机的运费不要我管，由东家付。总的来说，今天这个活还是很划得来的。这个床的架子也烧化了，也一样的用挖机把它分解掉。周围的邻居都在上面看陈师傅开挖机。陈师傅开挖机不会是村里出了名的模，哦，不对，应该是村里出了名的矿。把木头这样竖着挖到后箱里面，这样就好倒出来一点。其实这些木头拿来当茶烧也好，可就是没有一个人愿意把它捡回家。这个货车司机他说这一车土他都不好倒到哪里去，根本就找不到合适的地方。他说他装了这一车，他就不来了，所以这一车的运费他就收得有点贵。地上没有多少抓头了，我们再到这里拆掉两面墙，把这一车货给他装满。照这样装下去，估计这里的东西两车就可以把它全部拉走。这一车装满之后，我们就把剩下的这几面墙拆掉。拆这样的杂房，基本上没有一点技术难度，不到一分钟就把这几面墙全部挖倒了。然后我们继续装车。经过这一次着火，估计东家以后再也不敢到房子里面用木茶烧东西了。毕竟这次的损失还是很大的。这些借助垃圾，两车还是装不完。后面货车司机又来了一趟，给他装了半车。最后把地上的松土扫一扫，这个瓶里面还给他压一压。今天的活就干完了。每天多挣几百，生活多姿多彩。哦，陈师傅开挖机，只开辣挖机。挖机安装两个这样的桶子，用了整整两天。你们信不信？不知道大家还记不记得这个地方？就是有两个沙米沙的木箱着火了，这两间杂房都倒塌烧了的那里。今天这个东家又把我叫过来，让我给他挖两个化粪池，顺便把这块土地也整平，然后浇上混凝土。这样院子里面就干净一点。咦，这里挖出来了一个好东西，这是一个石头，把中间掏空，跟帽子很像。我感觉这个东西不错，先把它放到一边，等一下带回家。货车来了，我们把这些垃圾给它装上车。这些以前老房子的瓦片，靠墙太近，挖机不好去挖，我就让东家两兄弟把它扒到斗里面。然后再用挖机抓到货车上扔掉，这个以前的污水处理池也不要了，因为东家要重新挖两个新的化粪池。先把上面的盖板挖开，放到一边，然后挖土进去，把这两个坑填起来。由于东家没有抽水机，这两个坑里面的水就不好弄出来，只能直接挖土把它填了。东家说，打混凝土的时候，上面放一层钢筋。把那个坑填满之后，天就黑了。想把这里挖平，没想到里面有一根水管。这下好了，瓦话应该是不会留我吃了。应该是开工之前忘记行李了，赶紧先行杀个礼。东家的母亲突然跑过来说：“陈师傅，里面有根水管，千万不要挖断了。”我跟他说：“怎么我挖断了你才告诉我？”
，没水做饭，瓦饭是没得吃了，我就下班了，明天再来。第二天早晨过来，东家放了一个长方形的飞线，这里要挖一个生活污水处理池，挖这个东西可是我的专业，随便乱挖都能够把它挖得方方正正。挖出来的土，先把它全部堆在这里，然后再把这些土填到这个坑里面。最后再把这些松土给它趴紧。村里给的生活污水桶送过来了，四个人在那里琢磨了很久，都不知道该怎么弄下来。我就给了他们一根吊带，然后挂在桶子上面。有挖机在，还怕这个桶子弄不下来？先把桶子放到一边，然后他们量一下出水口的高度，发现我挖的这个坑挖深了，以后水流不出去。然后又要我挖两斗土，把它填掉二十公分，这就有点尴尬了。还好是东家要我挖这么深的。再次量了一下高度，确认无误之后，东家说下面要放一层混凝土才行，就到这里扒了几包水泥，然后又到这里扒了一些沙子。因为昨天我挖到了一根水管，东家现在有一点不相信我的技术，水泥沙子都是直接扒到我肚里面，不要我挖。这个混凝土都是人工自己搅拌，不用我挖机帮忙。下面放了一层混凝土之后，现在把桶子放下去。结果量了一下出水口的高度之后，还是深了，又把它调出来。东家要我给他在这里挖两块板，放到坑里面。可是我怎么挖就是挖不进。东家在旁边看着很是着急，直接动手把水泥板扒到斗里面。这一块也是挖都不要我挖了。直接扒进来了，把这个两块板放好之后，又和了一些混凝土放在板上面。我在旁边看着很是着急，四个人加一台挖机，整整一个上午，一个桶子都没有装好。外面还下着小雨，东家两兄弟都淋湿了。本来是一件很简单的事情，却偏偏搞得这么复杂。现在这一个总算是安装好了，然后就开始把四周填上土，一边放土。一边用一根水管往桶子里面加水，必须要把桶子里面加满水，不然下雨的时候这个桶子就会浮起来。最后再挖一条沟，装一根爬水管出去，再把这根管子用土填起来，最后再把这里全部整平。这里同样还要装一个污水处理池。有了上一个的经验，这一个就没有挖这么深了，只挖了一米深，把桶子放下去后刚刚好。最后把桶子四周用土填起来，今天这个活就干完了。给大家对比一下，这是干活前的样子，这是经过两天干完后的样子。我感觉是挖了跟没挖一样的，哈哈，每天多挣几百，生活多姿多彩。